Остановили за превышение скорости, а нашли убийцу. В Караганде дорожные полицейские за превышение скоростного режима остановили машину, в которой находился мужчина, объявленный в розыск за убийство. Передает корреспондент bnews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. 24 февраля текущего года инспекторами городского батальона дорожной полиции в районе 10 часов вечера в 14 микрорайоне за нарушение скоростного режима была остановлена Мазда, сообщили полицейские. При проверке по базе Центра оперативного управления ДВД области выяснилось, что 22-летний водитель автомашины, житель Октябрьского района, с 15 февраля текущего года находится в розыске за убийство, совершенное возле автокомплекса в микрорайоне Голубые пруды. Разыскиваемый и его авто доставлены в Новомайкудукский отдел полиции инициатору розыска, заключили в полиции. Сотрудниками полка патрульной полиции УВД города Караганды по горячим следам было раскрыто разбойное нападение. В минувшую пятницу в Центр оперативного управления ДВД области поступило сообщение о том, что двое неизвестных, представивших сотрудниками компании Караганды Жилу, ворвались в одну из квартир в центре города. В квартире на тот момент находилась 22-летняя владелица данного жилья. Карагандинка рассказала, что двое незнакомых нанесли телесные повреждения и, угрожая ножом, завладели денежными средствами, общая сумма которой составляет 10 тысяч. Тенге. Я открыла двери, залетели, меня скрутили, начали обыск в доме устраивать. Потом один начал держать меня, бить, избивать. Ну, по, по лицу не били, то, что говорит, один говорит, не бей по лицу, синяки останутся, не надо побоев, типа. Ну, второй начал бить по лицу, ой, по животу, там, по ребрам, там, вот так, по телу, чтобы синяков не оставалось. На место происшествия был направлен наряд полка патрульным полиции, которые на месте задержали двоих подозреваемых. Двое задержанных, одному из которых 43 года, второму 27 лет, дали признательные показания. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 179 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Разбойное нападение». На данный момент задержанные во дворены в изолятор временного содержания. Миром Гусалкимбаева, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Местные власти борются с религиозным экстремизмом. Об этом сообщили сотрудники правоохранительных органов на сегодняшнем семинар-тренинге. В работе круглого стола приняли участие сотрудники Генпрокуратуры, МВД, Комитета национальной безопасности и представители духовенства. Цель семинара – подробное разъяснение населению основ религии, обсуждение проблемных вопросов предупреждения религиозного экстремизма и терроризма. Как отмечает директор Института Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Салтана Турсунбекова, демографические и социально-экономические проблемы присутствуют в каждом регионе. И поэтому общие усилия позволят выработать эффективные механизмы в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, продолжает она. Учитывая транзитное, будем говорить, расположение Карагандинской области, я думаю, что в первую очередь нам необходимо сконсолидировать все усилия, усилия всего общества как деятельность в деятельности правоохранительных органов, государственных органов, местных исполнительных органов, так и всего гражданского общества. По словам начальника военно-политического отдела Центра ОБСЕ в Астане, с Генеральной прокуратурой они сотрудничают по разным направлениям не первый год. От обучающего семинара они ожидают получить положительный результат. В первую очередь это, это знание, это вот какие э, есть последние тенденции, э, как э, вот это явление появляется, э, как можно бороться с этим явлением, как можно в целом э, в обществе э, повысить религиозную э, грамотность населения. К слову, мероприятие по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом рассчитано на два дня. Организаторы надеются, что и завтра семинар-тренинг пройдет на ура. Рамгуль Салкимбаева, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Молочная фабрика на Чиже представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. Натяже. С заботой о вашем здоровье.
Спасибо большое. Ольга Афиногенова, 56. Женщина уже 30 лет прикована к инвалидной коляске. Сегодня инвалида первой группы посетили общественники из красного полумесяца. В рамках акции «Экстремальные зимние условия» людям из уязвимых слоев населения раздают продуктовые наборы. В них самое необходимое – макароны, масло, мука, сгущенка и чай. Все как нельзя кстати, ведь на пенсию в 28 тысяч тенге сильно не разгуляешься, говорит одинокая женщина. Продуктовые пакеты получили еще несколько сотен карагандинцев. 381 человек по области получат продуктовые наборы, которые окажут, ну скажем так, маленькую помощь в выживании в зимних условиях. И одинокие мамочки также получают у нас помощь гуманитарную, которая идет именно на оказание экстренной помощи в рамках программы ЧС. Подобная акция проводится в трех областях страны – в Семипалатинской, Североказахстанской и Карагандинской. К слову, в январе этого года общество Красного полумесяца уже организовывали благотворительную кухню для лиц без определенного места жительства. Тогда бездомные без Платно получили горячий обед, обувь, теплую одежду и одеяло. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Карагандинских таксистов будут поощрять. Департамент внутренних дел заключил меморандум с владельцами такси. Теперь водителей, которые помогут раскрыть преступление, ждет денежное вознаграждение. Каждый день таксисты будут получать информацию по угнанному транспорту и по всем преступлениям, совершенным в городе и области. Целями и задачами подписания соглашения является свое время пересечения и предупреждения преступлений, потому что в том числе преступления совершены на отношении на работе такси. Правая обязанность там полностью меморандум изложили. Подобная работа уже проводилась в 2009-м. Тогда водители одного из такси задержали преступников, угнавших машину. В этом году на поощрение лиц, участвующих в охране общественного порядка, Акиматом Карагандинской области выделено около 4 миллионов тенге. Размер награды будут определять коллегиально. Сумма будет зависеть от категории преступления, о котором сообщается. Идет звонок, они поднимают и слушают. Внимание, говорит Центр оперативного управления, разыскивается такая-такая-то машина, либо разыскивается за убийство такой-то, такой-то человек. Ваши диспетчера записывали в журнале, а потом посредством своей радиосвязи для своих этих самых водителей такси... Закрытый вы... связь же есть у вас, да. каждую фирму. Вы, они сообщают. Пока меморандум о взаимодействии заключили только 20 фирм-перевозчиков. Областное ДВД приглашает всех владельцев такси присоединиться к соглашению. Ирина Кавашова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Карагандинские офтальмологи теперь вооружены. Новейший прибор, предназначенный для своевременной диагностики и лечения глаукомы глаза, приобрели в поликлинике номер один. Оптический ленинтальный компьютерный томограф позволит вовремя следить стадию заболевания, а также выбрать подходящее лечение. По словам экспертов, оборудование является уникальным и соответствует мировым передовым технологиям в области лечения глазных заболеваний. Уникальность данного оборудования заключается в том, что в приборе, прибор позволяет исследовать различные так сказать, области глаза, в том числе передний отрезок глаза, сетчатку глаза, что позволяет на ранних стадиях выявлять тяжелую патологию глазного яблока и тем самым не допускать развития инвалидности и так сказать, излишне оперативных вмешательств у пациентов с заболеваниями глаз. Республиканский обучающий семинар по использованию нового аппарата прошел сегодня в поликлинике номер один. Врачи ознакомились с новейшей технологией лечения глаукомы – заболевание, несвоевременное лечение, которое может привести к слепоте. Но сегодня медики могут быть спокойны. Новый томограф, произведенный компанией МС Весфалия, позволит обследовать глазное яблоко всего за полторы секунды. Таким образом, широкое обследование населения на предмет обнаружения глаукомы поможет быстро определить и предупредить глазную болезнь, а также сократить процесс процент осложнений и инвалидизации в регионе. Процент больных увеличивается, поэтому скрининг по выявлению глаукомы включен в государственную программу. Этим занимается амбулаторно-поликлиническая служба лечебных учреждений Казахстана, и поэтому этот аппарат находится в поликлинике. У нас будут осматриваться больные со всей Карагандинской области, вероятнее всего, по квотной системе. Мирам Гусалкимбаева, Ида Ибраева, Ужас Габасов, Марат Культенов, Первый Карагандинский. 
Скажем, вместе нет геморрою. Сегодня местные врачи обсудили проблему этой болезни. На семинаре особое внимание уделялось вопросам геморроидальной болезни в до и послеродовом периоде. По словам организаторов, организм беременной женщины – это система, находящаяся в состоянии хрупкого равновесия, которое очень легко нарушить. Предпосылками для возникновения геморроя могут быть самые разные факторы. Если не обратиться вовремя к врачу, то последствия могут быть плачевными, уверяют медики. Данной проблемой, проблема геморроидальной болезни в настоящее время страдает каждая вторая женщина детородного периода. Да? Наиболее часто данная болезнь проявляется в виде острого геморроя, да, что требует соответственно своевременного адекватного лечения. Зачастую пациентки обращаются уже с осложненными формами геморроидальной болезни, так как есть такие моменты, как стеснение, смущение, да? Да, стесняется обращаться к мужчинам. Хочется сказать, что есть женщина-проктолог, да, то есть ведется прием на базе областного медицинского центра в диагностическом центре значит регистратура работает запись ведется на семинаре который прошел в рамках реализации программы саламаты казахстан люди в белых халатах рассказали о быстром лечении наболевшей проблемы одним из таких решений является вовремя обратиться к специалисту врачи областного медицинского центра ждут вас с 9 до 3 часов каждую неделю с понедельника по пятницу миром гусалкимбаева ужас габасов евгений афанасьев первый карагандинский Весна в Караганду не торопится. По-настоящему зимняя погода ждет карагандинцев и жителей области в конце февраля. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни ожидается серия циклонов. Сохранятся снег, метель и порывистый ветер. 28 февраля и 1 марта погода ухудшится. На большей части территории в связи с циклоничностью и прохождением высокой фронтальной зоны ожидается на большей части территории снег, метель, усиление ветра 17-22, а порывы 22-27 метров в секунду. Между тем, карагандинцам так быстро весну ждать не стоит. Первая декада марта будет достаточно неустойчивой, с характерной для февраля погодой, метелью и средней температурой 10 градусов мороза. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко взгляд. Сборки и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Казахстанский боец ММА Ермек Тлауов, представитель бойцовского клуба «Алаш Прайд», одержал в минувшую субботу досрочную победу над армянином Сергеем Миносяном. Бой проходил в рамках престижного российского турнира «Битва под Москвой-10», организатором которой называлась известная промоутерская компания «Fight Nights». Изначально специалисты и любители боев без правил не верили в казахстанца и отдавали предпочтение в этом противостоянии более известному в Москве Миносяну. Но Ермек Тлауов был не согласен с этим мнением и закончил данный поединок на третьей минуте 18 секунде первого раунда, поймав своего соперника на удушающий прием из-за спины. Победитель регулярного чемпионата ВХЛ Карагандинская Сарарка в преддверии плей-офф определилась с первым соперником. В 1-8 финала Кубка Братины в Караганду приедет Пензенский Дизель. Первые матчи пройдут 2 и 3 марта в Ледовом дворце Караганды Арена. Напомним, что по регламенту чемпионата высшей хоккейной лиги всероссийского соревнования по хоккею с шайбой сезона 2012-13 борьба в серии 1-8 будет вестись до трех побед. В четвертьфинале, полуфинале и финале до четырех, а серия матчей за третье место не проводится. 